جناب اسپیکر میں آپ کو اپوزیشن کی طرف سے بھی مگر خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مبارک بات دینا چاہ رہا ہوں آج آپ اسپیکر بھی بن چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی مگر اس آئین کا اس پارلیمان کا دفاع کیا جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شہادت قبول کی مگر جمہوریت پہ آنچ نہیں آنے دی جس کرسی پہ آپ آج بیٹھے ہو اس کا توہین ہوا ہے جس پارلیمان کے ہم حصے ہیں کچھ میں کچھ سالوں سے اور خاص طور پہ پچھلے مہینے میں اور چند دنوں میں جس طریقے سے اس ہاؤس ہاؤس کا کے ساتھ ایک مذاق کیا گیا پوری دنیا کی سامنے نہ صرف یہ پاکستان کی امیج کے لیے مگر ہمارا جمہوریت کے ساتھ جو نامناسب میں دون رہا ہوں پارلیمانی افراز الفاظ جناب اسپیکر پر مشکل سے مل رہے ہیں کہ میں پارلیمانی الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ عوام کس طریقے سے ہمارا ساتھ کھیلا گیا کس طریقے سے آئین آئین پاکستان جس پہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کام اس آئین کا دفاع کرے ہم اپنے آپ کو محب وطن ہم اپنے آپ کو محب وطن پاکستانی نہیں کلوا سکتے ہیں جب تک ہم آئین کا دفاع کرے اور اس وقت میں یونائٹڈ اپوزیشن کہنے والا تھا اب تو ہم یونائٹڈ حکومت ہے یونائٹڈ حکومت کا سب سے پہلے بڑا کامیابی یہ تھا کہ ہم نے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو جو اس ملک پہ اس قوم پہ اس ہاؤس پہ مسلط کیا گیا اس کو تو گرا دیا یونائٹڈ اپوزیشن کا اور پورا ملک کا جو فتح ہے وہ یہ ہے کہ چاہ وہ ہمارا پارلیمان ہو چاہ وہ ہمارا عدلیہ ہو چاہ وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ جیسے بھی ہمارا ماضی ہو ایسے لگ رہا ہے پاکستان کے عوام محسوس کر رہے محسوس کر رہے ہیں ایک امید کی کرن نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے سارے کے سارے ادارے جو متنازع تھے جو متنازع رہے ہیں وہ شاید اب ایک کانسٹیٹیوشنل رول سے ایک کانٹروورشل رول سے کانٹروورشل کردار سے ٹرانزیشن کرتے ہوئے آئینی اور کانسٹیٹیوشنل کردار کی طرف بھر رہے ہیں اگر یہ ٹرانزیشن مکمل ہوتا ہے جناب اسپیکر اگر اس ملک کے سارے کے سارے ادارے یہ ٹرانزیشن مکمل کرے اور کانٹروورشل ادارے بننے کے باوجود بجائے سارے کے سارے آئینی ادارے بنے تو میں پاکستان کو عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کا ترقی کو روک سکے گا جو ہر پاکستانی کو اپنے حقوق سے کو ملیں گے اگر یہ سفر ہم مکمل کرتے ہیں اس میں پورا اپوزیشن اور پورا ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے وزیر سارے جماعتیں سارے ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے وزیر اعظم صاحب ان شاء اللہ تعالی ان شاء اللہ تعالی اگر ہم اس جد و جہد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو تاریخ آپ سب کو یاد کریں گے آخر میں جناب اسپیکر آپ کو ہمیں رولز کا سمجھانا پڑے گا پورا اپوزیشن نے ایک ریزولیوشن سائن کیا ہے اگر آپ اجازت دیں میں وہ بھی پورا گورنمنٹ نے کہ پارٹیز نے عدد ہو جائے گا ہو جائے گا نے ایک ریزولیوشن پیش کیا ہے جو میں آپ کو I would like to present before the House on behalf of all the signatories. This House expresses its deep grief over the passing of Begum Bilkis Idi, whose incomparable services and selfless devotion to the downtrodden and disenfranchised people of Pakistan have served and continue to serve as an inspiration for the world. 
This house acknowledges the philan that philanthropists like Begum Idi are a blessing for the nation as she worked tirelessly besides her illustrious husband for over 50 years building and running charity hospitals, orphanages and mortuaries without seeking any laurels. This house appreciates that through her single-handed efforts, Begum Idi managed to save more than 16,000 orphans, and she arranged for their adoption, blessing thousands of childless families in this process. This house extends its condolences to the family, to the family, the Idi Foundation, and then to, to the entire nation over this incredible, irreparable loss. This house recommends that the government, to the government that Begum Edi be posthumously awarded the highest civilian award for her unparalleled services to the country and its people. Mr. Speaker, in Grezi, it is said that behind every successful man, there is an incredible woman. And we all remember Edi Saab. And today, we remember Begum Bilkis Edi. I just put it. Now I put the resolution to the House.